নমস্কার আমি সুব্রজিৎ এবি নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই প্রথমেই চোখ রাখবো নিউজ হেডলাইন্সে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হলো জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়কে ক্ষোভ সাংসদের লকডাউনের শহরে আইন অমান্যকারীদের পুলিশি ধরপাকড় জলপাইগুড়িতে করোনা সচেতনতায় পথে নামলে ডিএসপি ট্রাফিকও পঞ্চায়েত সদস্য ও বুথ সভাপতি বিলে আত্মোৎসাত করেছেন সরকারি ত্রাণের চাল অভিযোগ তুলে স্থানীয়দের বিক্ষোভ সুকান্তনগর কলোনিতে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন সতর্ক থাকুন ভালো থাকুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে যারা বিদেশ থেকে বা বাইরের রাজ্য থেকে এসেছেন তারা চোদ্দ দিন বাড়ির বাইরে বেরোবেন না নিজেকে অবশ্যই আলাদা করে রাখুন বাকিদের সুস্থ ও ভালো রাখতে নিজের ব্যবহার করা জিনিস অন্যরা যেন ব্যবহার না করেন তা নিশ্চিত করুন সাবধানে থাকুন বিশ্রামে থাকুন জ্বর শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন বিদেশ থেকে বা বাইরের রাজ্য থেকে যারা এসেছেন তাদের আরও একবার অনুরোধ করা হচ্ছে চোদ্দ দিন বাড়ির বাইরে না বেরোতে বাইরের কাজকর্ম কিছুদিন পরে করুন আতঙ্কিত হবেন না আতঙ্ক ছড়াবেন না সকল রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করা হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না সেরকম পরিস্থিতি দেখলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত হেডলাইন্সের পর আসছে বিস্তারিত সংবাদে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হলো জলপাইগুড়ি লোকসভার সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়কে এতে তিনি রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হলেন বলে খুব জানালেন সাংসদ জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য বলা হয় এমন ঘটনায় রীতিমতো স্তম্ভিত সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায় বলা হয় শিলিগুড়ি শিব মন্দির এলাকার যে ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন সেই এলাকায় বেশ কয়েকজনের করোনা ধরা পড়েছে এজন্য পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়কে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য অনুরোধ করা হয় বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি শহরের পাহাড়িপাড়া এলাকার বাড়িতে ফিরতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি দল এবং পুলিশ গিয়ে তাকে চোদ্দ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার অনুরোধ জানায় বিষয়টি নিয়ে স্তম্ভিত সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায় এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন বলেন ঘরবন্দি না হয়ে থাকলে তাকে সরকারি কোয়ারেন্টিন সেন্টারে নিয়ে রাখা হবে বলে হুমকি দিয়েছে পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা সাংসদের দাবি তিনি নিজে একজন চিকিৎসক কোথায় কতটা দূরত্ব বজায় রেখে চলা উচিত তা বেশ ভালো করেই জানেন তিনি তা সত্ত্বেও তাকে চক্রান্ত করে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে রাজনৈতিক এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে উপর মহলে অভিযোগ করবেন বলে জানান হঠাৎ করে আমার কাছে কিছু চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীর দল এবং পুলিশ এসে আমাকে বলল যে আপনি এখন থেকে কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন বাড়িতেই থাকবেন আর যদি না থাকেন তাহলে আপনাকে রানীনগরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে আমি বুঝতেই পারলাম না যে কেন আমাকে এটা করা হচ্ছে হয়তো বিজেপির এমপি বলেই আমাকে এটা করা হচ্ছে এবং আপনি পাশাপাশি দেখুন টিএমসির নেতা নেত্রীরা তারা তো যথারীতি সমস্ত জায়গায় আজকে পর্যন্ত তারা বিভিন্ন রকম রেশন ডিস্ট্রিবিউশন করছেন অর্থাৎ তারা কাজ করছেন আমরা বাড়িতে বসে আছি এটাই হয়তো প্রুভ করতে চাইছেন আর আরেকটা জিনিস হতে পারে সেটা হচ্ছে তাদের যত রকমের যে দুর্নীতি এগুলো আমরা বেরোলে তাদের প্রকাশ্যে আসবে এটাও একটা কারণ হতে পারে আমার মনে হয় তা আপনি পুলিশ বা স্বাস্থ্য দপ্তরের এই মানে যে বক্তব্য যে আপনাকে থাকার জন্য সেটা কি মেনে নিচ্ছেন থাকবেন কিছু আমি যেখানে জানান জানানোর আমি সেখানে জানাবো হোম কোয়ারেন্টিনের সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়কে রাখার বিষয়ে কি বলছেন জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালের সুপার ডাক্তার গয়রাম লস্কর আসুন শুনে নি তার বক্তব্য ডিআইবি থেকে একটা রিপোর্ট এসেছিল যে জয়ন্ত রায় কোথায় কোথায় গেছে বিশেষ করে আমি যেটা শুনেছি শিলিগুড়িতে ওনার যে ফ্ল্যাট আছে যে সিস্টারটা পজিটিভ হয়েছে ওখানেই নাকি ওনার ফ্ল্যাট রয়েছে এবং উনি বোধহয় পার্সোনালি ওখানে বোধহয় দেখাও করেছেন ওদের সঙ্গে উনি একজন ডাক্তারবাবুও হয়ে সেইভাবে পিপি বা ব্যাপার প্রিকশন নেন সেই জন্য ওই ইনফরমেশানের বেসিসে সে এম এস ঠিক করেছেন যে প্রাথমিকভাবে ওনাকে হোম কোয়ারেন্টাইন থাকার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করা হয়েছে লকডাউনের নিয়ম না মেনে রাস্তায় বের হওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজন নাগরিককে শুক্রবার আটক করলেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ 
প্রয়োজন ছাড়া শহরে কেউ বের হলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে শুক্রবার সকাল থেকে শহরে বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালাচ্ছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ নেতৃত্বে রয়েছেন কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাসরায় সরকার তিনি জানান দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে পুলিশকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাস্ক ছাড়াও কাউকে বাইরে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ি থেকে বের হলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এদিন সকাল থেকে শহরের পাণ্ডাপাড়া হাসপাতালপাড়া রায়কোতপাড়া হাকিমপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয় আইন ভাঙার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে লকডাউন মেনে চলুন বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বেরোবেন না করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে শুক্রবার এভাবেই জলপাইগুড়ি শহরে পথ চলতি নাগরিকদের বোঝানোর কাজ করলেন ডিএসপি ট্রাফিক মলয় দাস ও সদর ট্রাফিক ওসি শান্তাশীল লকডাউন মানছেন না জলপাইগুড়ি শহরবাসী বিনা প্রয়োজনে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা প্রতিদিনই দেশে যখন করোনা সংক্রমণের সংখ্যা লাপিয়ে লাপিয়ে বাড়ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর যখন জলপাইগুড়ি জেলাকে ক্লাস্টার এরিয়া ঘোষণা করেছেন তখন কিছু কিছু শহরবাসীর মধ্যে কোনো হেলদুলি নেই তারা নিজেরা কিছুতেই সচেতন হচ্ছেন না তাই তাদেরকে সচেতন করতে এবার ট্রাফিক ডিএসপি মলয় দাসের নেতৃত্বে শুক্রবার পথ চলতি মানুষকে বর্তমানের পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে সচেতন করেন সদর ট্রাফিক ওসি শান্তাশীল সহ অন্যান্য সদর ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা বলছি যে আমাদের এখানে জলপাইগুড়ি শহরে লকডাউন চলছে কেউ মানছে না বেশিরভাগ লোক মানছেন তো দেখা যাচ্ছে বাইক নিয়ে আননেসারি ঘুরছেন কেউ গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন কেউ সাইকেলে ঘুরছেন দরকার নেই বিনা কারণে বিনা প্রয়োজনে গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন তো সেইটাকে আমরা আটকানোর চেষ্টা করছি যাতে লোকজন সেন্সিটাইজ হয় জানতে পারে যে বিনা কারণে ঘোরাটা ঠিক নয় জলপাইগুড়ি কোভিড নাইন্টিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও দুজন তাদের বিশেষ কোনো উপসর্গ নেই বলে জানালেন সদর হাসপাতালের সুপার ডাক্তার গয়রাম লস্কর অথচ তিনি জানালেন জ্বর সর্দি কাশি ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে যে সমস্ত রোগী ভর্তি হতে আসছেন সেই সমস্ত রোগীকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে না রেখে কোভিড নাইন্টিন হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে কারণ এই সকল উপসর্গ সহ কম সংখ্যক রোগীকে সুপার স্পেশালিটিতে রাখা হচ্ছে এদের এখনো পর্যন্ত সোয়াব টেস্ট করা হয়নি বলে জানান হাসপাতাল সুপার ডাক্তার গয়রাম লস্কর তিনি বলেন সম্ভব হলে এদের তাড়াতাড়ি সোয়াব টেস্ট করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে যেটা হলো আমার এখন তিনজন পেশেন্ট আছে সারি হসপিটালে এদের সেরকম বিশেষ কোনো সিমটমস নেই যেহেতু আমরা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে এই সর্দি কাশি জ্বর এই ধরনের পেশেন্ট কম রাখছি ওই জন্য এই পেশেন্টগুলো এখানে আছে আর তাও আমরা সিমিজ অফিসে কথা বলছি যদি সম্ভব হয় এদেরকে আমরা তাড়াতাড়ি করে সোয়াব টেস্ট করে তারপরে বাড়ি পাঠি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে জলপাইগুড়ি শহরে চলছে স্যানিটাইজেশনের কাজ শুক্রবার শহরের স্টেশন বাজার সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় স্যানিটাইজেশনের কাজ করল পুরসভা ও দমকল লকডাউন ঘোষণার পর থেকে জলপাইগুড়ি শহরবাসীকে রক্ষার্থে প্রশাসনের পাশাপাশি তৎপর হয়ে উঠেছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ এলাকাকে জীবাণুমুক্ত রাখতে শহর জুড়ে চলছে স্যানিটাইজেশনের কাজ আজ জলপাইগুড়ি স্টেশন বাজার সহ তা পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং শহরের বিভিন্ন বাজার ও জনবহুল এলাকায় স্যানিটাইজেশনের কাজ করা হয় এদিনে স্যানিটাইজেশনের কাজের নেতৃত্বে ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের সদস্য সৈকত চ্যাটার্জি সেই সঙ্গে বাইরে বের হওয়া নাগরিকরা একে অপরের সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেছেন কিনা সে বিষয়েও খেয়াল রাখেন তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি জেলা ক্লাস্টার জোনে আছে বলেই জানান তিনি সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে সুস্থ রাখতে তারা বদ্ধপরিকর জলপাইগুড়ি জেলা ক্লাস্টার ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে এবং অরেঞ্জ জোনে আছে গ্রিন জোনে নেই কিন্তু তার মানে কি হচ্ছে করোনা ভাইরাসের ট্রান্সমিশন হতে পারে এবং তারপরে ফায়ার ব্রিগেডকে সাথে নিয়ে এই মুহূর্তে স্টেশন বাজার করছি এরপরে বিভিন্ন অফিস আরও করব এবং আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট জায়গা করবো যেমন এই জলের মধ্যে ব্লিচিং পাউডার সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড এবং ফিনাইল মিশিয়ে যা পৃথিবীর অন্যতম স্বীকৃত উপায় স্যানিটাইজেশনের মানুষকে সুস্থ রাখতে হবে এটা আমরা বদ্ধ পরিকর এই কারণে স্টেশন বাজারের সাথে একটা বস্তি আছে সেখানেও বেশ কিছু মানুষ থাকেন তার মধ্যে একজন মানুষ মারা গেছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য ও বুথ সভাপতি মিলে আত্মোৎসাদ করেছেন সরকারি ত্রাণের চাল এই অভিযোগ তুলে বুথ সভাপতির বাড়িতে গিয়ে জোর করে ত্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো জলপাইগুড়ি সুকান্তনগর কলোনিতে 
এলাকার বাসিন্দারা সরকারি ত্রাণ সামগ্রী না পেয়ে স্থানীয় বুথ সভাপতিকে জোর করে চাল দিলেও সেই চাল নিতে চাননি তিনি করোনা আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে রেখে এ নিয়ে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায় এলাকার যেসব মানুষ সরকারি ত্রাণের চাল পাননি শুক্রবার দুপুরে তারাই পঞ্চায়েতের বাড়ি ও বুথ সভাপতির বাড়িতে গিয়ে চাল বিলির চেষ্টা করেন খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ সুকান্তনগর কলোনি এলাকার বাসিন্দারা বলেন বুথ সভাপতি মাধব চন্দ্র রায় ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নরেশ বৈরাগী সরকারি চাল নিজেরাই আত্মসাৎ করেছেন চাল সঠিকভাবে বিলি করা হয়নি যেহেতু আমরা নিজেরাই কোনো সাহায্য পাইনি তাই সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এই দুজনকে সাহায্য করলাম তবে বুথ সভাপতি মাধব চন্দ্র রায়কে কিছু চাল ও আলু দিতে গেলে তিনি নেননি এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয় এরপর জোর করে সেই চাল আলু তুলে দেন এলাকার মানুষ আমাদের এখানে অনেক গরিব লোক আছে যারা দিন হাজিরা কাজ করে হ্যাঁ রিক্সা চালা বাসা বাড়িতে কাজ করে তাদের তো লকডাউনের জন্য এই করোনা ভাইরাসের জন্য সব বাসা বাড়িতে যারা কাজ করে মহিলারা তারা তো কাজে যাইতে পারতো না মালিকরা বলতে ডাকবো না এখন কাজে লকডাউন খাবে এখন ওই লোকগুলা কি করে চলবে পঞ্চায়েত এরিয়াতে পঞ্চায়েত যা ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে সেটা ওরা নিজেরা চুরি করে হজম করে দিচ্ছে খাই নিচ্ছে হ্যাঁ বাদেশ আদার্স লোক এখানকার যে জনসাধারণ যে বাসিন্দা তারা তো কেউ কিছু পাচ্ছে না হ্যাঁ আমাদের একটাই অনুরোধ এটা নিয়ে আমরা যেখানে যাবো ডিএম সাহেবের কাছে যদি যাইতে হবে ডিএম সাহেবের কাছে যাবো এনাদের এই চাল লাল দিতে আসলেন কেন আমাদের গ্রামবাসী হিসাবে আমরা সবাই মিলে সাহায্য উঠাই নিয়ে পঞ্চায়েতকে দেওয়া হইলো যে তোমার যে আপনি একটা পঞ্চায়েত হবে যদি না দেখেন গ্রামবাসীকে তা আপনাকে আমরা দেখতেছি এর জন্যই দিল এর জন্য দিয়ে দেওয়া হইলো আমাদের পঞ্চায়েত থ্রু থেকে দেড়শো কেজি চাল পাইছিল জিয়া দেড়শো কেজি জিয়ার পাইছিল পঞ্চায়েত সেখানে আমরা মিটিং করে দেখলাম যে দেড়শো কেজি চাল হবে না আমার দুই হাজার ভোটারের উপর আছে তখন আমরা উন্নয়ন কমিটি একটা বসলাম বসিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ম আমরা নিজেরা আবার টাকা পয়সা চাল ডাল দিয়ে বেশি রকম আয়োজনটাকে বাড়িয়ে আমরা দুষ্ট লোকের হাতে তুলি দেবো সেটাকে আমরা দেড়শো কেজি চাল উন্নয়ন কমিটি দেড়শো কেজি চাল একশো কেজি আলু কিনে আমরা প্যাকেট করে চুয়াত্তরটা দরিদ্র পরিবারকে লোককে আমরা বিলি করছি সবজির মতোই মাছের দামেও এখন পতন শুরু হয়েছে সাধারণ ও গরিব মানুষের হাতে এখন অর্থ নেই এর ফলে সব রকম মাছের দাম কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি বাজারগুলিতে লকডাউন পরিস্থিতি চলার জন্য বাইরের রাজ্যগুলো থেকে এমনিতেই মাছের আমদানি বন্ধ রয়েছে ভিন রাজ্যের বড় জাতের মাছ এখন খুব বেশি বাজারে আসছে না তাই লোকাল মাছেরই বেশি ছড়াছড়ি জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বাজারে তা সত্ত্বেও ক্রেতার অভাবে এই মাছগুলো সেভাবে বিক্রি হচ্ছে না মৃগেল কই শিং মাগুর বাটা শোল সহ বিভিন্ন লোকাল মাছ এখন অনেক কম দামে বিক্রি হচ্ছে দাম আগের তুলনায় প্রায় অর্ধেক যে সমস্ত মাছ আগে ছয়শো টাকা বা আটশো টাকা কেজি বিক্রি হতো তা এখন চারশো থেকে পাঁচশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে চারশো টাকার মাছ বিক্রি হচ্ছে দুশো টাকা কেজি দরে যদিও কেনার লোকের অভাব রয়েছে মাছ ব্যবসায়ীরা বলেন দাম এত কম হলেও ক্রেতাদের দেখা নেই ফলে বাজারে প্রচুর লোকাল মাছ এলেও বেশিরভাগ মাছই বাজারেই পড়ে থাকছে লকডাউন পরিস্থিতির জন্য মানুষের হাতে টাকা কম থাকায় বাজারের এমন হাল বলে মনে করছেন মাছ বিক্রেতারা লকডাউন পরিস্থিতি যতদিন থাকবে মাছ বাজারের দাম এমনই নিম্নমুখী থাকবে বলে বিক্রেতারা মনে করছেন তাও এই এক কেজি সাইজের এক কেজি ছোঁয়া কেজি দেড় কেজি সাইজ আর বাটা মাছ তো এই ছোটো ছোটো সাইজের বড়গুলোও আছে মাটা মোটামুটি এবার ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা কোনো কোনো দিন যদি হাই বাজার হয় সেদিন সত্তর টাকা আজকে কত করে যাচ্ছে বাটা মাছ আজকে পঞ্চাশ টাকা পর বিক্রি করছে বিক্রি কেমন বিক্রি নাই তো লোকে নাই কাস্টমার নাই বাজারে একটি করে বিক্রি হবে এই কম দাম থাকবে যতদিন লকডাউন আসেই ততদিন থাকতেই পারে দামটা অন্য অন্য দিন এই মাছের দাম কত থাকে অন্যান্য দিনও দাম থাকে ভালো হয়েছে ষাট টাকা পোয়া সত্তর টাকা পোয়া লোকাল মাছ তো আগে সবসময় দামই বেশি ছিল দামই ছিল বেশি এখন তো একদমই কমিয়ে গেছে লোকাল আমরা বিক্রি করছি শিঙি মাগুর আর কই ট্যাংরা মৌকা মাছ চিংড়ি মাছ এই ধরনের মাছ কিন্তু আজকে তো ওইরকম আইটেম পাওয়া হয় না আজ স্বাভাবিক মতন মাছ পাওয়া হয়েছে কত কত কোন কোন মাছ শিঙ্গি যেমন এই যে গোসি মাছটা আছে আমাদের দুশো টাকা পোয়ার মাছ পত্তা সেখানে একশো টাকা এখন বিক্রি হচ্ছে গরিলে মাছ একশো বিশ টাকা পোয়া সেখানে পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হচ্ছে মৌকা মাছ আশি একশো টাকা পোয়া সেখানে হচ্ছে চল্লিশ টাকা পোয়াও বিক্রি তাও খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছে না মানে লোকাল মাছও এত দাম কেন কমলো জানি না লোকজন না আর কি হবে মাছ তো আছে কিন্তু খরিদ্দার তো নাই পদ্মশ্রী প্রাপ্ত সমাজসেবী করিমুল হকের হাতে এবার খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন রাজগঞ্জের পৃথক হকেশ্বর রায় শুক্রবার পাঁচশো কেজি চাল দেওয়া হয় করিমুল হককে নিজের এলাকার গরিব মানুষদ
কিছু খাদ্য সামগ্রী পেলে নিজের এলাকার অসহায় মানুষদের খুব উপকার হবে বলে জানিয়েছিলেন তার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা এলাকার করিমুল হকের হাতে পাঁচ কেজি চাল তুলে দেন বিধায়ক খগেশ্বর রায় চাল পেয়ে করিমুল হক বলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক নিজের বিধানসভা এলাকার মানুষদের যেভাবে সাহায্য করছেন তা বেশ প্রশংসনীয় তার এই কর্মকাণ্ড দেখে ক্রান্তি এলাকার অসহায় মানুষদের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম সেই আবেদন শুনে খগেশ্বর বাবু আমাকে ডেকে গ্রামের অসহায় মানুষদের জন্য কুড়ি বস্তা চাল দিয়েছেন রাজগঞ্জের এমএলএ সাহেব খগেশ্বর রায়ের কাছে আবেদন করেছিলাম স্যার আমাকে অসহায় মানুষদের জন্য কিছু আমাকে খাদ্য সামগ্রী দেন তাই আজকে উনি সেই লোকের বিবেক আবেগ চিন্তা ভাবনা করে নিজের এরিয়া টুকুর মধ্যে দিয়ে তাও অন্য এরিয়ার মধ্যে আমাকে পাঁচ কুইন্টাল চাল দিলেন লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া দিন আনা দিন খাওয়া অসহায় মানুষদের জন্য খাদ্য সামগ্রী বিলি করবে হেলাপাকড়ি যৌথ মঞ্চ তারই প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার খাদ্য সামগ্রী প্যাকিং এর কাজ শুরু করলেন মঞ্চের সদস্যরা লকডাউনের জেরে অসহায় পরিবারগুলিকে সাত কেজি চাল এক কেজি আটা দুশো গ্রাম সরিষার তেল আড়াইশো গ্রাম সয়াবিন এবং এক কেজি করে লবণ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে হেলাপাকড়ি যৌথ মঞ্চ যৌথ মঞ্চের পক্ষে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক বিরাজ রায় ডাকুয়া বলেন করোনা মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফে ঘোষিত লকডাউনকে সফল করতে এলাকার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মিলিতভাবে যৌথ মঞ্চ গঠন করেছে মঞ্চের তরফে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত সচেতন করার চেষ্টা চলছে পাশাপাশি লকডাউনের কারণে অসহায় হয়ে পড়া মানুষদের সাহায্যার্থে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কাছ থেকে আর্থিক অনুদানও সংগ্রহ করা হচ্ছে সংগৃহীত সেই অর্থে অসহায় পরিবারগুলির হাতে যথাসম্ভব খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে বিভিন্ন এলাকা থেকে অসহায় পরিবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে আগামী রবিবার তালিকাভুক্ত সেই পরিবারগুলির বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে এই লকডাউনের ফলে হেলাপাকড়ি প্রান্তি এলাকায় যারা দিন আনে দিন খায় গরিব দুস্থ মানুষ কেটে খাওয়া মানুষ যারা যারা অন্য বাসস্থানের ক্ষেত্রে যাদের অসুবিধার সম্মুখীন হবে সেসব ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে আমরা যারা এখানকার যারা সচ্ছল ব্যক্তি তাদের কাছে আমরা আহ্বান করেছি কিছু আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য তারা সেইভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন আমরা আগামী রবিবার সামাজিক দূরত্বটাকে বজায় রেখে সরকারি নির্দেশটাকে মানতা দিয়ে আমাদের যে সামাজিক সংগঠন যৌথ মঞ্চ সেই যৌথ মঞ্চের তরফ থেকে আমরা বিলি বন্টন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠরত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ছাত্রদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিল বামপন্থী ছাত্র যুব ও শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা লকডাউনের কারণে অসহায় অবস্থায় থাকা পঁচিশটি পরিবারকেও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করেন তারা উদ্যোক্তারা বলেন তারা শিক্ষক সংগঠন ছাত্র যুবদের সাথে নিয়ে এলাকার অসহায় মানুষদের সাহায্য করছেন কোথাও কোনো মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তারা পরিবারগুলির পাশে থাকার চেষ্টা করছেন প্রসূন কর অনুপ কুমার ভৌমিক দীপসুব্র সান্যালরা বলেন এলাকায় বহু মানুষ রয়েছেন যারা টোটো রিক্সা চালান টিউশনি করেন ছোট দোকানে কাজ করেন দীর্ঘ লকডাউনের কারণে খুব কষ্টে দিন গুজরান করছেন তারা রেশন দোকান থেকে যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী পাওয়ার কথা তাও সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছয়নি তাই তারা শিক্ষক সংগঠন ছাত্র যুবদের সাথে নিয়ে এলাকার কোনো মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করছেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে তারা এলাকায় নজর রাখছেন লকডাউন না ওঠা পর্যন্ত তাদের এই কর্মকাণ্ড জারি থাকবে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে চার দফা দাবিতে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় লকডাউন চলাকালীন সময় জেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিস যেন বাড়ানো না হয় সেদিকে নজর রাখা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক ফিস নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরূপ লেট ফিস যেন না নেওয়া হয় সেদিকে প্রশাসনকে লক্ষ্য রাখা এবং ওবিসি শিক্ষার্থীদের ভাতা খুব দ্রুত প্রদান করার দাবিতেই এদিনের এই স্মারকলিপি প্রদান উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রভাকর সরকার কঙ্কন রায়চৌধুরী সাগরনীল সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরা আমাদের দাবি জেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে দ্বিতীয় যেটা দাবি বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলে আমরা জানি মাসিক এবং বার্ষিক ফিস নেওয়া হয় তাই যেহেতু লকডাউনের সময় অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাই আমাদের দাবি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন এই সময় ফিস বর্ধিত না করা হয় আমাদের তৃতীয় দাবি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য সময় যে সময় মতো ফিস দিতে না পারলে লেট ফি নেওয়া হয় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই করোনা পরিস্থিতিতে এবার সাহায্যে এগিয়ে এলো জলপাইগুড়ি পুরাতন মসজিদ কালু সাহেব মাজার উন্নয়ন কমিটিও 
শুক্রবার জলপাইগুড়ি পুরাতন মসজিদ কালু সাহেব মাজার উন্নয়ন কমিটির তরফে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকার প্রায় চারশো জন গরিব পরিবারের হাতে তিন কেজি চাল পাঁচশো গ্রাম ডাল লবণ ইত্যাদি বিভিন্ন দরকারি খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে কুড়ি হাজার টাকার চেকও এদিন ব্যাংক মারফত তুলে দেওয়া হয় এ বিষয়ে মসজিদ কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তপন ব্যানার্জি জানিয়েছেন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ যদি হয় তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য তারা আবারও এগিয়ে আসবেন এই পুরাতন মসজিদ এবং কালু সাহেব বাবার মাজার উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালাচ্ছি সেই সব মানুষকে কিছু সাহায্য করবার জন্য তো আজকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে যেমন কুড়ি হাজার টাকা দান করলাম ব্যাংকের মাধ্যমে এনএফটি করে আইসিআইসি ব্যাংকের মাধ্যমে পাশাপাশি আমরা চারশো মানুষকে চারশো মানুষকে চার দিন ব্যাপী আমরা রিলিফ দেব লকডাউনে অসহায় মানুষদের এবার সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন শোভাবাড়ি এলাকার স্থানীয় কিছু মানুষ গরিবদের মধ্যে তারা বিলি করলেন বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী লকডাউনের জেরে অসহায় খেটে খাওয়া মানুষগুলিকে নিরণ্যের দিন কাটাতে হচ্ছে এমনই অসহায় দরিদ্র মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন শোভাবাড়ি এলাকায় থাকা সরিদয় কিছু মানুষ নিজেদের উদ্যোগেই তারা এলাকায় থাকা দিন দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দিলেন চাল আলু সাবান সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী সেই সঙ্গে তারা করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে এমন সেবামূলক কাজ করেছেন নিজেরা হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহারের পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রী তুলে দেবার পূর্বে খাদ্য সামগ্রী নিতে আসা মানুষগুলির হাতেও হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিতে বলেছেন এদিনের এই সেবামূলক কাজ উপস্থিত ছিলেন নকুল বর্মন সঞ্জীব রায় বিকাশ রায় মহন্ত রায় সহ অন্যান্যরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে রকম পরিস্থিতি হচ্ছে যারা খেটে খাওয়া মানুষ এবং কলকারখানা বিভিন্ন জিনিসপত্র মানে জায়গা কাজ করতে পারতেছে না আমরা এই কয়জন মিলে সাধারণত দুঃস্থ পরিবারকে কিছু দান সামগ্রী করতেছি লকডাউনে বন্ধ গণপরিবহন পরিষেবা ফলে কাজ হারিয়ে এখন পরিবার নিয়ে চরম সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন বাস ও ছোট গাড়ি কর্মীরা লকডাউনের জেরে অসহায় হয়ে পড়েছে পরিবহন ব্যবসায়ী ও গাড়ি চালকেরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের জীবন পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে গাড়ি চালকেরা কেউ কেউ জীবিকার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন সবজি বিক্রিকে অন্যদিকে গাড়ির মালিকও খুব বেশি সাহায্য করতে পারছে না তাদের গাড়ির ব্যবসা ভবিষ্যতে চলবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান গাড়ির মালিকেরা ফলে গাড়ির ওপর নির্ভরশীল এই মানুষগুলিকে খুবই অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে সামান্য কিছু রেশন মিললেও আর কোনো সাহায্য তাদের মিলছে না ফলে অর্ধাহারেই তাদের দিন কাটছে এমন সংকটজনক অবস্থায় আমাদের ক্যামেরার সামনে সরকারি সাহায্যের আবেদন করলেন তারা কি অসুবিধা কি অসুবিধা অসুবিধা সবাই গাড়ির উপরে তো নির্ভরশীল গাড়ি না চললে তো কারো পেটেই ভাজ উঠবে না এই লকডাউন যতদিন না খুলবে তো এইভাবেই অর্ধ খাওয়া থাকতে হবে কোনো রকম সাহায্যই তো বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না দেখুন আমাদের নোয়াক নোয়াক নৌপে এখন ঘটনা হচ্ছে আমাদের যে অবস্থা তাতে আমাদের উপরে কোনো সাহায্য কেউ আমাদের করতেছে না করোনা মহামারী ও লকডাউনের জেরে নিজের পেশাকেও বদলে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকেই তেমনই বিভিন্ন পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জলপাইগুড়ি কয়েকজন ঢাকি পেটের টানে বাজারে গিয়ে ফল বিক্রি করতে শুরু করেছেন অনেক বেসরকারি সংস্থার কর্মীকে বাজারে ডিম বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে তেমনই বিভিন্ন পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জলপাইগুড়ি কয়েকজন ঢাকি পেটের টানে বাজারে এসে ফল বিক্রি করতে শুরু করেছেন করোনা মহামারী ও লকডাউনের ফলে গত প্রায় এক মাস ধরে কোথাও কোনো পুজোর অনুষ্ঠান হয়নি এর ফলে একরকম রোজগারহীন হয়ে পড়েছেন ঢাকিরা তাদের ঢাকের কাঠির জাদু এখন আর কোনো কাজেই আসছে না পেটের টানে তাদের ঢাকের সুমধুর শব্দও যেন এখন বিষাদে পরিণত হয়েছে বাধ্য হয়ে নিজেদের জীবন জীবিকায় পরিবর্তন এনেছে ঢাকিরা পেটের তাগিদে তাদের অনেকেই এখন ফল বিক্রেতা কেউ কেউ নেমেছেন সবজি ব্যবসায় ঢাকিদের বক্তব্য জলপাইগুড়ি সহ গোটা দেশের মানুষের রুজি রোজগারই এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে বাধ্য হয়ে তারা কেউ এখন ফল বিক্রি করছে কেউ বা আবার সবজি বিক্রি করছেন নিজেদের পেটের তাগিদেই এসেছে এই পরিবর্তন কারণ সব জায়গাতে এখন পুজো অনুষ্ঠান বন্ধ রয়েছে পরিস্থিতি কবে ফের স্বাভাবিক হবে তা জানানি কারো তাই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঢাকিরা এখন নিজেদের জীবিকা পরিবর্তন করে ফল ও সবজি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যদিও নতুন ব্যবসায় লাভ ক্ষতির হিসেব এখনো শিখে উঠতে পারছেন না তারা এখন কি বিক্রি করছে আপনারা কি কারণে আমরা 
এখন কি করছেন এখন কোনো বিয়ের কাজ নাই পূজার কাজ নাই তরমুজ বিক্রি করছেন পারছেন এই ব্যবসা করতে কি করব করতে তো হবে পরিবে খাইতে হবে এখন একটা কাজ করতে খাইতে হবে আপনারা আগে ঢাক বাজাতেন ব্যাম পার্টি বাজাতেন এখন তরমুজ বিক্রি করছেন তরমুজ না বিক্রি করলে খাবো কি এখন আর তো কোনো কাজ নাই না এখন করোনা ভাইরাস ও লকডাউনের জেরে জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন সবজি চাষিরা এই মুহূর্তে সবজি ক্ষেতের পরিস্থিতি কেমন রয়েছে কতটাই বা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন চাষিরা তারই হাল হকিকত উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের হলদিবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রাম হলদিবাড়ির পাইকারি সবজি মার্কেটের চাহিদা অনেকটাই পূরণ করে এই এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন রকমের সবজি তিস্তাপাড়ের এই এলাকার অর্থনীতিও নির্ভর করে সবজি চাষের ওপরই যদিও এবার করোনা ভাইরাস সবকিছুই ওলট পালট করে দিয়েছে তাই এবছর বড় রকমের ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার কয়েক হাজার কৃষক পাইকারি বাজারে এখন পঞ্চাশ কেজি বাঁধাকপির দাম মাত্র কুড়ি থেকে তিরিশ টাকা বেগুন করলা টমেটো কুয়াস ঝিঙা প্রতিমন বিক্রি হচ্ছে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় স্থানীয় কৃষকরা বলেন আমরা সাধারণত চাষাবাদের ওপরই নির্ভরশীল এই কাজ করেই আমাদের পরিবার ও ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো চালাতে হয় এই এলাকার কৃষকদের উৎপাদিত সবজির ওপরে নির্ভরশীল হলদিবাড়ির সবজি মান্ডি করোনা মহামারী রোগের ফলে ভিন রাজ্য থেকে পরিবহন ও পাইকাররা না আসায় বাজারে জলের দরে দিতে হচ্ছে সবজি যারা আলু চাষ করেছে একমাত্র তারাই লাভের মুখ দেখেছে বাকিদের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে বাধ্য হয়ে আমরা গরু ছাগলকে খাইয়ে দিচ্ছি সমস্ত সবজি লাভের মুখে যখন দেখতে পাচ্ছি না তাই অবলা প্রাণীগুলোকে সবজি খেয়ে পেট ভরাই পরবর্তী চাষের জন্য অর্থাভাবে কিছুই করতে পারবো না বলে আশঙ্কা করছি আমরা পাট ও ধান করতে গেলে বীজ ও সার কিনতে হবে তবে সেই টাকা নেই আমাদের এজন্য প্রশাসন একটু নজর দিক এখন কিভাবে বলবো যদি বাইরে যদি মাল না যায় লকডাউনের কারণে তো বাইরে তো গাড়ি ঘোরা চলে না তাহলে বাজার ঘাট তো চলে না ওইখান থেকে আবার দামটা কোথার থেকে হবে কি দামে বেচছেন এখন আজকে দুই টাকা অ্যাকচুয়ালি কত দাম হলে আপনাদের পক্ষে সুবিধা হয় আমাদের তো বর্তমানে যে ওষুধ সারের দাম তার থেকে তো দশ টাকা বারো টাকা হলে মোটামুটি একটু থাকে করে খাওয়ার মতো চলে আর এইবার তো আসল বসেও আসবে না আসল বসে আসবে না দেড় টাকা দুই টাকা কোনো দিন এক টাকাও দিতে হয় বিক্রি না হলে কি করবো এখন এগুলো পশু পশু দিলাম কালকে তো নেয়ই না ভাই কি করবো দাম নাই বাজারে বিক্রি হচ্ছে না কি করবো কেন বিক্রি হচ্ছে না ও গাড়ি যাইতে দিচ্ছে না বাজারে কত এক পঞ্চাশ কেজি দাম তিরিশ টাকা বিশ টাকা আচ্ছা ব্যাগ শুদ্ধ তাতে কি লস হচ্ছে আপনাদের হ্যাঁ লস হচ্ছে এর জন্য তো গরু বেঁধে দিছি গরু খাক হ্যাঁ গরু খাক কৃষকের যে সমস্ত জিনিসের যে ক্ষতিপূরণ হয় যে সমস্ত চাষ এই যে এখন চাষের জমিতে ফসল বিক্রি করতে পারতেছে না কিছু কী খেয়ে বাঁচবে আর চাষটাই করবে কী দিয়ে যে ফসলই বিক্রি না করতে পারছে টাকাটা আসবে কোথা থেকে লকডাউনের ফলে বাজার নেই শশার ফলে জমিতে নষ্ট হচ্ছে শশা কিভাবে এবার শোধ হবে চাষের ঋণ চিন্তায় পাহাড়পুর বাজিতপাড়া শশা চাষিরা প্রায় দেড় দু বিঘা জমিতে শশার চাষ করলেও লাভের মুখ দেখতে পেলেন না লকডাউনের জেরে শশার ফলন হলেও চাষের জমিতে পড়ে থেকে তা নষ্ট হতে বসেছে বাজারেও তেমন বিক্রি নেই বলে জানান শশা চাষিরা শশা চাষে প্রায় বারো হাজার টাকা খরচ হলেও অর্ধেক টাকাও ঘরে আসেনি এর পাশাপাশি লঙ্কা টমেটো চাষ করলেও লাভের মুখ দেখতে পেলেন না তারা কৃষি নির্ভর এই মানুষগুলি ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় বেশ চিন্তিত জমির ফসল জমিতেই পড়ে রয়েছে লকডাউনের জেরেই তাদের এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে জানান পাহাড়পুরের চাষী আলী করিমুল তাই এমন সংকটজনক অবস্থায় সরকারি সাহায্য পেলে বিশেষ উপকার হবে বলে মনে করেন তিনি শশা করছি শশা করছি লঙ্কা করছি শশার মধ্যে বারো হাজার টাকা খরচা হয়েছে টাকা উঠেছে কি না টাকা তো এখনো উঠে নেই সহযোগিতা আর কি সরকারের মধ্যে যা কিছু পাওয়া যায় আর কি ওগুলাই আর কি এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে তোর মুজের মধ্যে হয়ে গেছে বড় বড় হয়ে গেছে লকডাউনের জেরে বন্ধ রয়েছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তাই এবার অনলাইনের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজ চলছে অনলাইনে পড়াশুনো 
গত ১৬ মার্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্কুল কলেজ বন্ধ রয়েছে এমন মারণাত্মক পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের বিপদমুক্ত রাখতে এমন নির্দেশ তবে কলেজের পাঠদান থেমে থাকেনি এমনটি জানালেন আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ড আব্দুল রেজ্জাক তাদের কলেজের বিভিন্ন বিষয় অনার্স ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে সেরে নিচ্ছে তাদের পাঠ্যক্রম সেই সঙ্গে বাংলা বিষয়ে এম এ ক্লাসও চলছে অনলাইনে প্রতিদিন কলেজের প্রায় সাতশো জন ছাত্রছাত্রী এভাবে অনলাইনে তাদের ক্লাস করে যাচ্ছে এছাড়া জুম অ্যাপস হোয়াটসঅ্যাপের মধ্য দিয়ে গ্রুপ করেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠদান চলছে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপকদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেও তাদের পড়াশোনা সেরে নিচ্ছে পরবর্তীতে যতদিন লকডাউন চলবে ততদিন এভাবেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠদান অব্যাহত থাকবে বলে জানান অধ্যক্ষ তো আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যাতে পড়াশোনায় পিছিয়ে না যায় তাদের সামনে পরীক্ষা আছে সেই জন্য আমাদের শিক্ষকরা অধ্যাপকরা মার্চের শেষের দিক থেকে এই ছাব্বিশ সাতাশ মার্চ থেকে অনলাইনে সমস্ত ক্লাস নেওয়া শুরু করেছেন এবং সেটা এখনও চলছে আমাদের কলেজে আঠারোটা অনার্স ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এছাড়া বাংলায় এম এ পড়ানো হয় সেই এম এর ছাত্রছাত্রীদের এবং অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটা বিভাগে জুম অ্যাপের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে গ্রুপ করে করে সমস্ত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের लकडाउन परिस्थिति मानुषे सहाजार्थे एगिए एलो मईनागुर बसिंदा बारो बचर बयसी छात्री निजे टीफिन टाक बाचिए मुख्यमंत्री त्राण तहबिले दान कर लो दे हजार टाक ময়নাগুড়ি বাসিন্দা অমন সরকার এবং টুসি সরকারের বারো বছর বয়সী কন্যা স্বস্তিকা সরকার অসহায় মানুষদের কথা ভেবে তার সঞ্চিত দেড় হাজার টাকা দান করল মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রতিদিনই টিভিতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনেক মানুষকে অর্থ সাহায্য দান করতে দেখে মনে মনে সেও ঠিক করে ফেলে যে অসহায় মানুষদের জন্য তাকেও কিছু করতে হবে তাই মনের সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসে ছোট্ট এম এ মা টুসি সরকারকে সাথে নিয়ে বেসরকারি একটি ব্যাংকের মাধ্যমে তার সঞ্চিত অর্থ দান করে সে মেয়ের এই মহৎ কাজকে মন প্রাণ দিয়ে সমর্থন করেছে তার বাবা ও মা ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রয়াণ দিবস পালিত হল জলপাইগুড়িতে শুক্রবার জলপাইগুড়ি সানুপাড়া শিক্ষক দিবস উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে দিনটি পালন করা হয় উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম জলপাইগুড়ি সানুপাড়ায় স্থাপন করা হয়েছিল ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আবক্ষ মূর্তি এদিন এই মূর্তিতে মাল্যদান করেন আনন্দচন্দ্র কলেজের অতিথি অধ্যাপিকা উজ্জ্বলী ঘোষ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক দিবস উদযাপন কমিটির সম্পাদক গণেশ ঘোষ সদস্য মোহাম্মদ মাহবুল সহ অন্যান্যরা অধ্যাপিকা উজ্জ্বলী ঘোষ বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করে সকলেই বাড়িতে থাকুন তাহলেই সুস্থ থাকবেন সবশেষে নিউজ হেডলাইন্স আবারও একবার হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হল জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়কে ক্ষোভ সাংসদের লকডাউনের শহরে আইন অমান্যকারীদের পুলিশি ধরপাকড় জলপাইগুড়িতে করোনা সচেতনতায় পথে নামলে ডিএসপি ট্রাফিকও পঞ্চায়েত সদস্য ও বুথ সভাপতি বিলে আত্মোৎসাত করেছেন সরকারি ত্রাণের চাল অভিযোগ তুলে স্থানীয়দের বিক্ষোভ সুকান্তনগর কলোনিতে করোনা ভাইরাস নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না বা গুজব ছড়াবেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভাইরাস মোকাবেলায় আপনার পাশে আছে জ্বর কাশি ও শ্বাসকষ্ট ফ্লুয়ের এই লক্ষণগুলি করোনা ভাইরাস সংক্রমণেরও সাধারণ উপসর্গ এই উপসর্গগুলি দেখা দিলে কিছু বিষয়ে আপনাকে মেনে চলতে হবে সাবান এবং জল দিয়ে কিংবা অ্যালকোহল আছে এমন হ্যান্ড রাব দিয়ে বারবার হাত ধোয়া অভ্যেস করুন হাঁচে কিংবা কাশির সময় কোনই ভাঁজ করে নাক মুখ ঢেকে রাখুন অথবা রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করুন ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনা দেওয়া ময়লা ফেলার পাত্রে ফেলুন ভিড়ের মধ্যে যাবেন না অসুস্থ বোধ করলে ডাক্তার দেখান এবং আগামী চোদ্দ দিন একান্তে বিশ্রামে থাকুন নিজের মুখ চোখ এবং নাক স্পর্শ করবেন না এবং প্রকাশে থুথু ফেলবেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত এখনকার মতো এবি নিউজ এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে ফিরে আসবো অন্যান্য খবরের সঙ্গে দেখতে থাকুন এবি আমার ভিসার নমস্কার